3. december skal danskerne stemme om et endnu et EU-spørgsmål, det her gang om, den her gang om retsforbeholdet. Det er 8. gang, danskerne har stemt. Og det typiske bede, vi ser i de her afstemninger, er, at i ugen op til en afstemning, at, at folk begynder at finde ud af, okay, hvad er mine generelle EU-holdninger, og bruger dem på, som, som baggrund til at, at, at finde ud af, hvad de mener om det bestemte emne, de skal stemme om, f.eks. euroen, eller om det var tilbage med Maastricht osv. Den her gang, det som kendetegner den her afstemning, så gør det lidt anderledes, er, at der er rigtig, rigtig mange vælgere, i mine målinger og også i, i andre målinger, 30-40 procent af vælgere, der er i tvivl. Jeg vil sige, det har vi set før i 2014 til det her patentdomstols afstemning, vi skulle til samtidig med Europaparlamentsvalget. Men dengang var det sådan en forholdsvis ligegyldig emne. Den her gang, jeg vil sige, retsforbeholdet, det er i hvert fald sådan forholdsvis vigtigt for, for Danmark og Danmarks forhold til, til EU. At så mange vælger er i tvivl, det er ret interessant, det har vi ikke set før så tæt på en afstemning. Og en af grundene til det er, når, vi går, når jeg går ind og kigger på min tal baseret på de undersøgelser, jeg er i gang med at, at få foretaget. Det, som slår mig endelig, er, at det er ikke kun i tvivl omkring det her med retsforbehold. Det er faktisk i tvivl om selve EU og deres holdninger til EU. Og det er ikke noget, vi har set før. Danskerne plejer at kunne finde ud af sådan nogle ting. Og jeg tager det som et udtryk for, at EU har været i så meget krise de sidste fem år. Det er krise, flytningskrise osv at det er meget svært for vælgerne at finde ud af, hvor, hvor EU endelig er på vej hen. Hvad er EU endelig for noget i dag? Det er langt mere indgribende på sin vis, uh, særligt for de lande, der er med i øvrigt, end det var bare for 5-6 år siden. Så det er svært for vælgerne at finde ud af, uh, hvad de skal stemme. Fordi at de har ikke de der grundlæggende EU-holdning, som, som, som bare midter eller pejlemærk uh, for at, at finde ud af, hvor de skal lande. Og det vil sige, at det gør den her afstemning utrolig uforudsigelig. Fordi vi er på ukendte farvand. Altså vi ved ikke, om de her folk, der er sådan grundlæggende i tvivl, om de bliver hjemme i sofaen. Eller det kan godt være, at de stemmer, men så tænker de, okay, så stemmer jeg på det sikre. Jeg, jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg får, så stemmer jeg nej. Og alt den her, jeg vil sige, bund og grund, vi ved ikke, hvordan at, at folk øh, vil komme til at stemme her den, den 3. december. Og det er det, som gør det så spændende, i hvert fald forskningsmæssigt. Måske ikke for, for dem i jeres siden, hvor der er så så usikkerhed.